Hi friends, I'm Aurudh Raja. Welcome to my channel, Wisdom Vibes. Tamil and Nandu tell you, 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 tell you. In this video, we will be able to tell you about this video. What are you talking about in this video? One thing is that this is one thing, one thing is one thing. In the daily and daily, we will see you in the videos. We will see you in the biography. We will see you in the history. 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 Why? We will see you in the history. We will see you in the history. Yes, in the video, we will see you in the history. Now, we will see you in the history. Now, we will see you in the history. Kira di luar, ipo, ainda waktu katanya agal barat cuci orang result selama rilis air ke, anda result selama itu pentingnya astonishing ana fact selama solat itu, ada waktu Indus Valley Civilisation kum Kira di luar kerana Tamil Civilisation kum boru closest of link confirma iran dede, abdi entar mari boru result selam beli bandar ke, so in the video la exacta nama yada pakap orang abdi mande pentingnya, yada entire fifth excavation orang result seperti pakap orang, so yowlo nak kal naran dede, angge enna nama mari polul kelalam kerja cide, inna mari bishengal la bande discuss mana orang, adu matto melangga, ipo tiki nama lodiya Tamil aga youngsters, youngsters kita dah ulagoh iri ke abdi mande solrang lingla, awangge panitrika valley apatiem pakap orang, so without further wait nama seita video kulo pay pakalama. Kilidi orang excavation seperti nama already orang video potong no, so kilidi orang nan gawat ikatte agal bar achi la, bandu pati na nariya tidikudum tagal bagel lella me release ayer ke, so India leh kira orang mega perih civilisationa consider pandra India world civilisationa buat kiliyum, adai samay thala irik kira orang civilisation abdin bandu prove panna pater ke, so kilidi le adi kapra mena nade dite bandu pati na nalu madang gala. Ainda waktu katta agal barachi naden deh terindah deh. Inda ainda waktu katta agal barachi apa mudik itu anda deh abdin mande keting. Naa Sunday ani ke mudin jerke. So Sunday ani ke mudin jawab deh. Awang mande result selama mande beli itu kanga. So ini mande already solita. Naal madang galah inda ainda waktu katta agal barachi naden deh terke. So anda result mande pati. Naa test pani pakum boleh bayang kira shocking aja terindah deh. Yena in the time, they are in a wider space. How many times are they in the same place? They are in the same place. In the same place, they are in the same place. How many times are they in the same place? How many times are they in the same place? Kita teteh 900 artifacts banding kerja ceri ke. Inda tulah ayam porul kalum, yadai banding sutri katet de abdin banding pati. Na key lady abdin raya de tulah ur migap peria civilisation a wal de ceri kanga. Plus anda yadai tulah banding pati. Na kuri pah inda Tamil Brahmi abdin raya de tegal banding kerja ke pati ke. Tamil Brahmi abdin raya de banding. Nama lor de Tamil ipo solro lingla. Anda Tamil lor de muntreya kalat de yadai tulah Tamil Brahmi abdin banding solro kanga. Unno re teri kudum tagabal yenna abdin banding pati na. Indus Valley Civilization, adakah itu Sindhu Samawali Nagari Kamda, India Valley Tondra, mudah Nagari Kam Abin Mande Nerea Per Mande Soli Trindanga, Idu Varika Nomlodia, Pada Buta Katilala, Padi Cida Adu Da, But Ana Ippo 2600 years kemenadi ada iran dede, 2600 years kemenadi, nama lodiya kila dia ni civilisation ni iran dekke. So, ippo iri kira mega peri astonishing fact ni nana, awanggal iri kira wuray kelbi, sindu sama beli naga iri gom diri ni kana mau pergi dice, anggal iri nda makkal lelam kila dia ke bande, yadam pergi dite anggal abin dra wuray kelbi iri ke, illa nana kila dia iri kira makkal, ada ada nama lodiya Tamil argal da, anggal bande sindu sama beli naga iri gom bande, wicir nda anggal abin solite, uru mega peri kelbi, yella lodiya history, yella history ans kitiu iri ke. So in the video le, nama adu dah pakai pono in detail. So anda 900 artifacts yang soalnya lengan, anda 900 artifacts le, ippo enda nama mari purul ke lelal me kerja cerita abdi nanda pati na. Nariya panegal, pot selama kerja cerita, adu kapram ceramic shells, adu shell na teriul lengan, adu ceramic le panna pata shell selama kerja cerita, adu kapram mande pati na semi precious stones, adu adu ornaments nariya ornaments semi precious stones ora ornaments selama kerja cerita, adu mari Engraved in a shape of pig. That is a pannni vadivam konda one ornament selama kerja cerita. That is mari mani dono da mugam mari one sila ornament selama kerja cerita. Inda mari nerya porul kali selama kerja cerita. Ini yella me mande yeda symbolize panna de abdi mande pati. Na inda key lady la iranda irte arunno one varadangal ke minnari one civilisation irinda de abdi nrdu prove pani tanga. But ana inda civilisation unnam wide area wa thon dambo de unnam um palamaya irinda de kalam abdi nra mari one thought selama kerja cerita. Na idu berikum awngal ke kerja kada bishengal yenna abdi mande Pati na, mani dengan orang yang ilmu kuda gel jadi mereka dikelak, orang orang yang kedirikan dalam miring orang orang yang ilmu kuda, ada ada deer orang ilmu kuda kedirikan, panni orang orang ilmu kuda gel kedirikan, ada kapram pati pati na mard orang orang ilmu kuda gel lama kedirikan, so ini mari bishing gel lama kedirikan, so kila di lalu civilai sisi ni rendah, but ana ini ke pakat lalu kerja gram orang gel lama excavate pernah na, kandi pa anda yang dalam lalu mani orang orang ilmu kuda kedirikan itu kuna na possibilities rombo adi kama irik abdi ni soler kanga, kuri pa ippo pakat lalu yang dalam gram lalu excavation pandra dekana Permission kita terkaga abdi nanti pati na. 
மூணு கிராமம் இது வந்து போக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க கீழடியை சுற்றி மணலூர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கிராமம் அதுக்கப்புறம் கொந்தகை அப்படின்னு சொல்லப்படுற கிராமம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அகரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கிராமம் ஸோ இந்த மூணு கிராமங்களையும் எக்ஸ்கவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஆர்கியாலஜிக் சர்வே ஆஃப் இந்தியா கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி கீழடியில சிக்ஸ்த் ஃபேஸ் ஆஃப் எஸ்கவேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணணும் இந்த சிக்ஸ்த் ஃபேஸ் ஆஃப் எஸ்கவேஷன் பண்றதுக்கு வந்து நிறைய லேசர் மூலியமா எஸ்கவேட் பண்ணக்கூடிய கருவிகள் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த லேசர் மூலியமா எஸ்கவேட் பண்ணக்கூடிய கருவிகள் எதுனால அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா சிம்பிளா கிரவுண்ட்ல வந்து ஒரு லேசர் மூலியமா அதுக்கு கீழே என்னென்ன மாதிரி பொருட்கள் எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி டிட்டர்மைன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பொருட்கள் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சா மட்டுமே தான் அந்த இடத்துல வந்து தோண்ட ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிரவுண்ட் பிரேக்கிங்கா இருக்கும் ஒரு இடத்துல நீங்க எஸ்கவேட் பண்றதுனா ஒரு சாதாரண பள்ளம் தோன்ற மாதிரி கிடையாதுங்க இப்ப நார்மலா நம்ம வீட்டு கட்டுறதுக்காக ஒரு பள்ளம் தோன்றும் அப்படின்னு வச்சு பாத்துங்களேன் கிரவுண்ட்ல என்ன இருக்கோ என்ன இல்லையோ அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் நம்ம அழகா குத்தி எடுத்துருவோம் பட் ஆனா இந்த எஸ்கவேஷன் அதாவது அகழ்வாராய்ச்சி அப்படின்னு சொல்ல போனா அந்த மாதிரி பள்ளம் தோன்றவே முடியாது ஒரு சின்ன பள்ளம் தோன்றதுக்கே அவங்களுக்கு வந்து மாத கணக்கில் ஆகும் இல்ல நாட்கள் கணக்கில் ஆகும் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய பள்ளம் தோன்றும் அப்படின்னா வருட கணக்கில் கூட ஆகும் பட் ஆனா இந்த லேசர் டெக்னாலஜி மூலியமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே கிரவுண்ட்ல என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க அந்த இடத்தையே தோண்ட போறாங்க சோ இப்படி பண்றது மூலியமா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய டைம் வந்து விரயம் ஆகிறது வந்து அவங்களுக்கு சேஃப் ஆகும் ஸோ இது வந்து கீழடியில் நடக்கிற விஷயம் இப்போ வந்து கீழடி க்ளோஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு எதனாலன்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா டெய்லி டெய்லியும் கீழடியில் எத்தனை மக்கள் வந்து வராங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ வீக் டேஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்திலிருந்து மூணாயிரம் மக்கள்கள் வந்து கீழடியை வந்து விசிட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பார்க்குறாங்க எஸ் கீழடியை பற்றி எல்லாருமே பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனல்லேருந்தே வேறு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து போட்டதுனால மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்ச்சி அப்படின்றது வந்து அதிகமாயிடுச்சு ஸோ கீழடி அப்படின்ற ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கான பிளேஸை வந்து நம்ம விசிட் பண்ணி பார்க்க சொன்னா <laughs> அவங்க வந்து எதுவுமே கிளியரா வந்து மின்கூட்டிய கார்பன் டேட்டிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு ரிசல்ட்டுமே சொல்ல முடியாது கார்பன் டேட்டிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ரிசல்ட்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பெர்மிஷன் இல்லாமல் வீடியோ எடுக்கிறது பெர்மிஷன் இல்லாமல் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் நாட் சயின்டிஸ்ட் அந்த டைம்ல வந்து அவங்க தப்பா ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக இப்போ வந்து கீழடியே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி இப்போ இன்னொரு டாபிக்குள்ள வருவோம் இப்போ நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாபலிபுரத்துக்கு வந்திருந்தாரு மகாபலிபுரத்தை பத்தி அதோடைய சிறப்பான அம்சங்களை பத்தி சைனாவோட பிரசிடென்ட் கிட்ட தான் பேசிட்டு இருந்தாரு பட் ஆனா எல்லாருடைய மனதிலும் இருக்கிற கேள்வி என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழடியை பத்தி ஏன் அவர் ஒரு வார்த்தை கூட பேசல அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் சோ கீழடியில தொள்ளாயிரம் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அந்த தொள்ளாயிரம் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ்லயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் கூட ஜாதி சம்பந்தப்பட்டோ இல்ல ஒரு விஷயம் கூட கடவுளர்களை சம்பந்தப்பட்டோ எந்த ஒரு விஷயமும் கண்டுபிடிக்கவில்லை அப்படின்றது தான் ஒரு மிகப்பெரிய அஸ்டானிஷிங்கான ஃபேக்ட் இப்ப இருக்கிற தமிழகம் எப்படி இருக்கும் நிறைய ஜாதி சண்டைகளால பிரிஞ்சிருக்கு நிறைய ஜாதிகளை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன் ஜாதி வந்து உயர்ந்த ஜாதி ஊன் ஜாதி வந்து உயர்ந்த ஜாதி இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் ஜாதியும் இல்லை மதமும் இல்லை எல்லா இனமும் ஒரே இனம் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஜாதி மதம் மட்டும் இல்லைங்க அவங்களுக்கு வந்து கடவுள் வழிபாடு இருக்கா அப்படின்றதே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டவுட்டாக தான் இருக்கு ஏன்னா இது வரைக்குமே கடவுள் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்கே அவங்க வந்து எந்த ஒரு விஷயங்களும் கண்டுபிடிக்கப்படலை அப்படின்றது தான் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்கு இதே இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிந்து கடவுள் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்கன்னா நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றது வந்து தெரியல பட் இந்த இடத்துல ஒரு தமிழனா நான் ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடியே எந்த ஒரு ஜாதியும் மதமும் இல்லாமல் எந்த ஒரு கடவுள் வழிபாடுமே இல்லாமல் தமிழன் இருந்திருக்கான் ஒரே ஒரு இனமா ஒரே ஒரு மனிதனா இருந்திருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப
பிகில் ட்ரெய்லர் தப்பே கிடையாதுங்க உங்களுடைய ஸ்டாரை நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய ஸ்டாருக்கு வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அவருடைய ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லி பெருமைப்படலாம் பட் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் தான் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஏன்னா நம்மளுடைய யங்ஸ்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டைரக்ஷனை நோக்கி போட்டுட்ருக்காங்க தெரில ஏன்னா உங்களுடைய உங்களுடையனு சொல்ல முடியாது நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை அழிக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சி வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை பத்திலாம் கவலை இல்லை பிகில் ட்ரெய்லரோட கலெக்ஷன் எவ்வளோ பிகில் ட்ரெய்லர் எத்தனை மில்லியன் வியூஸ் போயிடுச்சு ஒரு மணி நேரத்தில் எத்தனை மில்லியன் வியூஸ் போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட் எல்லாம் பண்ணிடுச்சு இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டம் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு இப்படியே இன்னொரு சோசியல் மீடியாவை கன்சிடர் பண்ற டிக்டாக்ல போய் பார்த்தோம்னா அங்க வந்து சில்க் ஸ்மிதா மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க அந்த சில்க் ஸ்மிதா மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஐயோ என் தெய்வமே திரும்பி பிறந்து வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அதை வந்து எதிர்த்த மாதிரி இன்னும் பல பேர் வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கான் ஸோ இப்போத்திய ஜெனரேஷன் நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கடுப்பாகுது ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க தே ஆர் ஆல் என்டர்டைனர்ஸ் ஃப்ராங்கா சொல்லணும்னா விஜய்க்கு எதிராகவும் நான் இல்லை சில்க் சுமிதாவுக்கு எதிராகவும் நான் இல்லை எனக்கு விஜயும் பிடிக்கும் சில்க் சுமிதாவும் பிடிக்கும் அஜித்தையும் பிடிக்கும் ரஜினியும் பிடிக்கும் எல்லாரையுமே பிடிக்கும் பட் அவங்கள என்டர்டைனர்ஸா மட்டுமே தான் பிடிக்கும் நீங்களே ஒருத்தரை வந்து ரொம்ப பெரிய இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நிறுத்திடுவீங்களா அவங்க தான் எங்களுக்கு தெய்வம் மாதிரி அவங்க தான் அவங்களுக்கு எங்களுக்கு கடவுள் மாதிரி அதுலேயும் அதுக்கும் மீள சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய ஆக்டர்ஸ்க்காக கோயில்லாம் கட்டி வச்சிருக்காங்க எத்தனை பேர் அம்மாக்காக கோயில் கட்டிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு ஆள் தான் ராகவா லாலன்ஸ் மட்டும்தான் அவருடைய அம்மாக்காக கோயில் கட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் மித்தவங்க எல்லாமே வந்து நடிகைகளுக்காக கோயில் கட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப அவசியம் வெற்றிக்குரியாக <laughs> எதுக்காக நீங்களே எதுக்கு ஏத்துறீங்க நீங்களே எதுக்கு அவரை திட்டுறீங்க இப்படியே அவர் வந்து ஒரு பாலிடிக்ஸுக்கு வந்தா கூட அவர் வந்து ஒரு ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான சிஎம்மா இருப்பாரா அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா தெரியாது அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா இருக்கலாம் இல்ல இல்லாமலும் போகலாம் பட் அந்த டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு வேஸ்டான சிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே வந்து இறக்குவீங்க இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் வேணாம் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டா பாருங்க என்டர்டைனர்ஸா என்டர்டைனர்ஸா பாருங்க அவங்களுக்கு உண்டான மரியாதையை கொடுங்க அவங்களுடைய படங்களை வந்து தமிழ் ராக்கர்ஸ் மூலியமா பார்க்காம நீங்க டைரக்டா தியேட்டர்ல போய் பாக்குறீங்களா ரசிகனா உங்களுடைய வேலையை நீங்க வந்து செஞ்சுட்டீங்க ஏன்னா எந்த ஒரு திருட்டு விஷயத்திலையும் நீங்க வந்து பாக்கல டைரக்டா நீங்க வந்து தியேட்டர்ல போயிட்டு பாக்குறீங்க அந்த காசு வந்து அந்த படம் எடுத்த ப்ரொடியூசருக்கு வந்து போய் சேர போகுது அதே மாதிரி உங்களுடைய ஆக்டர்ஸ் கிட்ட வந்து போய் சேர போகுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஓகே பட் அதை தவிர்த்து வந்து மிகப்பெரிய பேனர் அடிக்கிறது என்ன ஒரு கோயில் கட்டுறது என்ன இல்ல ஏன் ஸ்டார் தான் பெருசு மூணு ஸ்டார் தான் பெருசு அப்படின்னு சண்டை போடுறது மூலியா உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுங்க நாளைக்கு உங்களுடைய பேரம் பேத்தி எல்லாம் பிறந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க வந்து எந்த விஷயத்த வச்சு பெருமையா பேசுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க வந்து ஒரு தமிழன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வச்சு பெருமையா பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல வந்து நீங்க வந்து ஒரு விஜயோட ஃபேனு இல்ல வந்து ஒரு அஜித்தோட ஃபேனு இல்ல வந்து ரஜினியோட ஃபேனு இல்ல வந்து கமலோட ஃபேனு நாங்க இந்த பேர் வந்து அடிச்சுக்கிட்டு நாங்க வந்து வெட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து பெருமையா நினைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா எனக்கு தெரியல இந்த வீடியோக்கு கீழே வந்து நிறைய பேர் வந்து திட்டுவாங்க எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அது தெரிஞ்சு தான் போடுறேன் ஏன்னா வாட் ஸோ ஃப்ரெஸ்ட்ரேட்டட் யூனோ லைக் நீங்கள் யூடியூப் எடுத்தாலும் சரி ட்விட்டர் எடுத்தாலும் சரி இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்தாலும் சரி இல்லை டிக்டாக் ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி எந்த ஒரு ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணாலும் அதாவது சோஷியல் மீடியா இருக்கிற ஆப் எந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணாலுமே இந்த விஷயம் மட்டுமே தான் தெரியுது ஸோ தமிழகத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துக்கு கொடுங்க நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரிக்கு கொடுங்க அப்படின்ற ஒரு வேண்டுகோளை தான் நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் ஸோ உண்மையான தமிழர்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரியாக மறைக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக போராடுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு யூடியூபோட வீடியோவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசுறீங்களை பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா 
நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை பத்தி வேற யாருமே பேச மாட்டாங்க உங்களுடைய கலாச்சாரத்தின் மேல உங்களுக்கே அக்கறை இல்லைனா இன்னொருத்தனுக்கு எப்படிங்க வர அக்கறை டெல்லியில ஒருத்த வந்து சிஎம் பிஎம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க டெல்லியில வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு அவங்க ஏங்க தமிழர்களை பத்தி தூக்கி வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏன் உங்களே நீங்க முதல்ல தூக்கி வைக்கிறீங்களா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா தானே இருக்கு ஒரு தமிழனுடைய உயர்வுக்கும் தமிழனே காரணம் ஒரு தமிழனுடைய தோல்விக்கும் தமிழனே காரணம் ஏன்னா தமிழர்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு மிகப்பெரிய விதத்துல தான் தோத்து போறாங்க எதுல தெரியுங்களா நம்பிக்கை துரோகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல தான் தோத்து போறாங்க அந்த நம்பிக்கை துரோகம் பண்றவர்களும் யாரு அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா வேற மதத்தவர்கள் இல்ல வேற ஸ்டேட்டஸ் சேர்ந்தவங்களோ கிடையாது நம்மளுடைய தமிழர்களே மட்டுமே தான் சோ ஒருத்தன் உன் வறந்தா நம்மளுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சாரத்தை இதோட நிறுத்துவோம் நம்ம கீழடியை பத்தி நிறைய நிறைய பேசுவோம் ஸோ முன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து வெளிவரும் அந்த வெளிவரும் போதெல்லாம் நான் வந்து ஒரு ஒரு வீடியோ போடுறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா ஷேர் பண்ணாதான் மற்றவர்களுக்கு போய் சேரும் அப்படின்றது நான் வந்து ஒரு வேண்டுகோளா கேட்டுக்கிறேன் உங்க கிட்ட ஸோ மீண்டும் நாளை ஒரு புதிய வீடியோவுடன் சந்திக்கிறேன் திரும்பியும் சொல்றேன் தமிழனாக பிறந்ததுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் நீங்க பெருமைப்படுறீங்களா பாய்